എന്റെ ലൈഫിൽ ഒരു പ്രണയം വേറെ ആളെ നോക്കണം ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞു ഹോജു എടാ ഭയങ്കര എന്നൊന്നും അവിടെ ഇല്ല ഇത്രേ ഉള്ളു നിങ്ങൾ ആ ഗോഡ് ഫാദറിനാണ് ഒരു സിനിമ ഇന്ന് ഹരികർണ കറ ടു ഹരികർണ കറ സിനിമ ആ പഴയ കോമഡി ഇല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് കോമഡി കാണണം നമുക്കത് ശീലമല്ല നമ്മളുടെ രീതിയല്ല നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യാത്ത തിരക്കാവുമ്പോഴാണ് ജീവിതം ദുരന്തമാകുന്നു എങ്ങും പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്കൊന്ന് എങ്ങോട്ട് തിരിയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പടപട ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ മീഡിയം എന്താണ് ആ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നെഞ്ചത്തിന് നെഞ്ചിൽ കൊള്ളണം ഒരു ചെറിയ മുക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ എല്ലാ ഡയലോഗും നമുക്ക് മനസ്സിലായി സബ് ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു മലയാളത്തിൻ്റെ ഏ ഡയലത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ല പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് അത് തിരിച്ചു വന്നു ഒരു മതിരും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉമ്മയ്ക്ക് എത്ര സ്നേഹം പോരാ എന്ന് പറയുമ്പം കുട്ടി അത്രയൊക്കെ മതി ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ സ്റ്റോൺ മേക്കേഴ്സ് ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് വിത്ത് പാർവതി അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ സംസാരിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് വിത്ത് പാർവതിയിൽ സംസാരിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു വാക്കിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ സ്വന്തം മുകേഷേട്ടനാണ് മുകേഷേട്ടാ വെൽക്കം ടു ദ ഷോ താങ്ക് യു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് മുകേഷേട്ടൻ നമ്മളോട് ജോയിൻ ചെയ്തത് ഫിലിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ്റെ പുതിയ മൂവി റിലീസ് ആവാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മളായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ട് ചേട്ടൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മുകേഷേട്ടാ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ നല്ല വിശേഷങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഒരേപോലെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നു രാഷ്ട്രീയവും സിനിമയും ടി വിയും എല്ലാം അതിൻ്റെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സമയം കൊടുത്ത് ഒരു പ്ലാനിങ്ങിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തിരക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന തിരക്കാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യാത്ത തിരക്കാവുമ്പോഴാണ് ജീവിതം ദുരന്തമാകുന്നു എങ്ങും പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്കൊന്ന് എങ്ങോട്ട് തിരിയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നും അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പടപട ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തോണം കാര്യം നമ്മൾക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന തിരക്ക് അത് എൻജോയ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് അതിനകത്താണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന സ്ഥലത്തും ഹാപ്പിനെസ് ആയിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മളും ഹാപ്പി ആവണം ആർക്കും ദുരന്തമാവരുത് അപ്പൊ ടീച്ചർ ഞാൻ ട്രെയിലർ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടു അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് മക്കളെയും വളർത്താൻ വേണ്ടിട്ട് കിടന്ന് ഓട്ടം ആടുന്ന ഒരു അച്ഛന്റെ ഒരു സ്ട്രഗിളിങ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാഫ് എവിടെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങൾ ആ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് മക്കളെ ഒരുമിച്ച് വളർത്താൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും അല്ല നാച്ചുറലി അതൊരു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് പേരെയും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമാണ് സ്നേഹമാണ് അവ ടുവേഴ്സ് എന്താണ് ഇവരത് മനസ്സിലാകുന്നത് സ്നേഹം കൊണ്ട് നമ്മളുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എവിടെയൊക്കെയോ അങ്ങനെ അമ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്നത് തെറ്റാന്ന് പറയുന്നില്ല അമ്മയുടെ എല്ലാം തുറന്നു പറയുന്നത് തെറ്റാന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അപ്പോഴൊക്കെ അച്ഛന് കിട്ടേണ്ട സ്നാ സ്ഥാനം കിട്ടാതെ പോകുന്നു എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരസ്യമുണ്ട് ഒരു സോപ്പിൻ്റെ സന്തൂർ സോപ്പിൻ്റെ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് അപ്പം ഒരു പരസ്യം മാത്രമല്ല കാലാകാലങ്ങളിൽ കുട്ടി അമ്മയെ കണ്ടിട്ട് ഓടി വന്നു മമ്മി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്തിരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും മമ്മി ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ മമ്മി ഓക്കെ അതൊക്കെ നല്ലത് തന്നെയാണ് ഡാഡി എവിടെ ഒരാൾ ഡാഡി ഉണ്ടല്ലോ ഒരാൾ ഒരൊറ്റ പരസ്യത്തിനകത്ത് ഡാഡി എവിടെ മമ്മി എന്ന് പോലും ചോദിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാനിത് ഭയങ്കര ക്യൂരിയസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഡാഡിയെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഡാഡിയെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങൾ ആ പരസ്യത്തിനകത്ത് വരാത്തത് ടൈമില്ല ഇവർക്ക് ഈ സോപ്പ് മേടിക്കാനും ഡ്രസ്സ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി രാവിലെ മുതൽ ഇങ്ങനെ പരക്കം പാച്ചില
ഇതാണ് ഡാഡിമാരുടെ അവസ്ഥ അപ്പോൾ നാച്ചുറലി ഡാഡിക്കും കുടുംബത്തിലൊരു സ്ഥാനമുണ്ട് ഡാഡി ഡാഡിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ആളുകൾ അറിയണം അപ്പോൾ ബൈ ചാൻസിൽ ഇതിപ്പം ഇതിൻ്റെ പിന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ മാത്തുക്കുട്ടിയും ആൽഫ്രഡും കൂടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡാഡിമാരെ നമ്മളൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയതും അല്ല ആൽഫ്രഡ് അങ്ങനെ സംവിധാനം ചെയ്തതും അല്ല വന്ന് പെട്ടു അപ്പം എനിക്ക് ഫിലിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കഥ കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എവിടെയോ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ഒരു അച്ഛൻ്റെ ദുഃഖം ശരിയാണല്ലോ ഈ നാട്ടിലെ ഡാഡിമാർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സംസാരിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കയറി പോകാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു കാര്യം എൻ്റെ ദുഃഖം തന്നെയാണ് എല്ലാ ഡാഡിമാരുടെയും ദുഃഖം തന്നെയാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി സ്നേഹം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഇവർക്ക് ഫിലിപ്സിൻ്റെ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിലിപ്സ് പിന്നെ നാട്ടിൽ കുറച്ച് സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ പടവട്ട് ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കൾക്ക് ദി ബെസ്റ്റ് കൊടുക്കണം കൈ കാശുണ്ടായിട്ടല്ല ഇവിടെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റിയിൽ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ മക്കൾക്ക് കിട്ടും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ഒരു സ്പേസ് കൂടുതലാണ് എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചത് കൊണ്ടായിരിക്കണം അയാൾ അത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട അവിടെ നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ അച്ഛന്മാരുടെ ഇപ്പൊ കഥ പറഞ്ഞ പോലെ അച്ഛന്മാരുടെ സ്ട്രഗിളിങ് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛന്മാരുടെ ആ വാല്യൂ കൂടെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കൂടെ ആണോ മുകേഷ് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ടപ്പോ ഈ സിനിമ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തത് ശരിക്കും അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്ത് ഈ നമ്മളൊരു ഒരു സിനിമ അഭിനയിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയോ പറയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഏറ്റവും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ മീഡിയം എന്താണ് ആ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമ തന്നെയാണ് ലോകത്തിൽ ലോകത്തിലൂടെ ലോകത്തുള്ള ഏത് ഭാഷയിലും എല്ലാ രാജ്യത്തും സിനിമ നല്ല രീതിയിൽ എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ തിരിച്ചറിയും പണ്ടത് നാടകത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം നാടകത്തിനകത്ത് അത്ര ശക്തമായൊരു മീഡിയ ആയാലും ഓരോ ദിവസവും ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയി കട്ടം കെട്ടി അഭിനയിച്ചെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഓഡിയൻസ് ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ് അത്തരം പേരിലേ കാണുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ മാക്സിമം പോയ ഒരു മൂവായിരം പേര് ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഷോ എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്ക്രീൻസ് ലോകത്തുള്ള എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അല്ലെ ഒമ്പതിനായിരം സ്ക്രീനിൽ രാ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ലക്ഷം ആൾക്കാരാണ് കാണുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ജെനുവിനായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ആ സിനിമയിലുണ്ടെങ്കിൽ എത്തപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ അത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം വരുമ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയോ ഞാൻ പറയണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്നും ഒക്കെയുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം അഭിനയ മുഹൂർത്തങ്ങൾ അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു ബേസിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭയങ്കരമായ ശക്തമായ സ്നേഹം സ്നേഹം തന്നെയാണ് അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് വില്ലന്മാരൊന്നുമില്ല ഈ ഈ സിനിമയിൽ നാച്ചുറലി ഒരു ഒരു വില്ലനെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സീരിയലിൽ പോകണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ നാട്ടും പുറത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വീടുകളിലൊന്നും ഇങ്ങനെ വലിയ വില്ലന്മാരൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അഥവാ വില ഇയാൾ ചെയ്ത തെറ്റായി പോയില്ലേ അത് അത് തെറ്റായി പോയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എം സോറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വില്ലനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ മറിയുന്നിട്ട് ഇവരെ എങ്ങനെ കൊല്ലണം ഇവരെ എങ്ങനെ വേർപെടുത്തണം വിഷം കലർത്തി അതിനകത്ത് കൊടുത്താൽ അറിയാതെ ഇതൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ ഒരു പെരുപ്പിച്ച് കാണിക്കുന്ന വില്ലത്തരാണ് അപ്പോൾ ബേസിക്ക് ബേസിക്കലായിട്ട് സിനിമയിലും സിനിമ ജെന്യൂനായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ ജീവിത ഗന്ധിയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വില്ലനൊന്നും കാണത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതിനകത്തും എല്ലാവരും ഇനി എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ വഴക്കിടുമ്പോൾ പോലും അവർക്ക് ന്യായമുണ്ട് എൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്ന അത് ഓഡിയൻസിന് മനസ്സിലാവും അവന് കുറ്റം പറയാനൊക്കത്തില്ല അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിനകത്ത് അത് ഫീൽ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു സിനിമയാണെന്ന് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കാണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കൂടുതൽ താല്പര്യം വന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മുകേഷേട്ടൻ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ ഇതിലൊക്കെ വളർന്നു വന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനിലെ കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ വളർത്തുന്ന ഈ സിനിമ ചെയ്ത ഒരുപാട് സിനിമക
ആരൊക്കെയോ വരുത്തി തീർത്ത ഒരു ചേഞ്ചായിരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് കേരളത്തിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും വരാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം ഒരു ബേസിക് സംസ്കാരമുണ്ട് ഒരു ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മളുടെയൊക്കെ ബ്ലഡിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിയുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഈ കൊറോണ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ടി വിയിൽ ഈ പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേറ്റിങ്ങിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച സിനിമകൾ എല്ലാം പഴയ സിനിമകളാണ് പഴയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് വളരെ പഴയതല്ല എൺപതുകളിൽ തൊണ്ണൂറുകളിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വരെയുള്ള സിനിമകൾ തന്നെയാണ് നിരന്തരം ന്യൂ ജനറേഷൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫോണിലാണെങ്കിലും ഇനി ലാപ്ടോപ്പിലാണെങ്കിലും ടി വിയിലാണെങ്കിലും അതിനർത്ഥം എന്താ കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ സംഗീത മത്സരം എല്ലാ ചാനലിലും ഉണ്ടല്ലേ ആരെങ്കിലും ഒരു പുതിയ സിനിമയുടെ പാട്ട് പാടുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് കൊച്ചു കുട്ടികൾ നാല് അഞ്ച് വയസ്സ് എത്ര വയസ്സുണ്ട് മോളെ അഞ്ച് വയസ്സ് ഏത് പാട്ടാണ് പാടാൻ പോകുന്നത് ഉണരുണരു കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ജനിച്ചിട്ടില്ല എപ്പോഴും വേറൊരു പകരം വെക്കാൻ സംഗീതത്തിലില്ല ഹ്യൂമർ ഹ്യൂമറാണ് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് നമ്മളൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഇവരുമായിട്ടൊക്കെ ഷൂട്ടിംഗ് സ്ഥലത്തൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പറ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാകുന്നില്ല നമ്മൾ പറയാ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോലും അവർക്ക് ക്ഷമയില്ല ഓ പഴഞ്ചൻ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എന്തായി ഇവർ തന്നെ നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ നിങ്ങളാ ഗോഡ് ഫാദറിനാണെങ്കിൽ ഒരു സിനിമയാണ് ഇൻ ഹരികർണകർ ടു ഹരികർണകർ എന്നുള്ള സിനിമയാണ് ആ പഴയ കോമഡി ഇല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് കോമഡി കാണണം അതായത് ആ കോമഡിയിൽ തെറ്റുപറ്റി ആ സംഗീതത്തിൽ തെറ്റുപറ്റി അഭിനയ മുഹൂർത്തങ്ങളിൽ തെറ്റുപറ്റി എന്നുള്ള വലിയൊരു തിരിച്ചറിവാണ് അപ്പം എന്താണ് തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മൾക്കൊരു സംസ്കാരമുണ്ട് നമ്മൾ മലയാളീസ് സന്തോഷിക്കുന്നത് ഏത് കാണുമ്പോഴാണ് അതാണൊരു ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററും ഒരു സംവിധായകനും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വിജയ ഫോർമുല അങ്ങനൊരു വിജയ ഫോർമുല ഇല്ല എങ്കിലും ബേസിക്കായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പഴയ ജനറേഷനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല എവിടെയാണ് മലയാളിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ അവനിനി ഏത് ജനറേഷനാണെങ്കിലും ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിലാണെങ്കിലും അവൻ ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചിരി അവൻ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവൻ്റെ കണ്ണ് നിറയുന്നത് അവൻ്റെ രോമാഞ്ചം വരുന്നത് ഇതെല്ലാം സെയിമായിരിക്കും അത് നമ്മളെ ബേസിക് നമ്മുടെ ഒരു കൾച്ചറാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ മുകേഷൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പല പല അനുഭവങ്ങളും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഈ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ആ അത് കാണുമ്പോഴാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം ഈ ലോകത്ത് ഇത് ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ ആയാൽ ഇത് മാറ്റണം എന്നൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും ചേട്ടന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അല്ല അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന 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 മാറ്റണം എന്നല്ല പുതിയതായിട്ട് ഒരെണ്ണം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിനെ നഖശിത ശികാന്ത എതിർക്കും വേണ്ട ഇവിടെ ഒന്നും വേണ്ട പഴയത് മതി ഇവിടെ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന വലിയ തെറ്റാണ് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം അതിനെ എങ്ങനെ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും തീരെ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ മാറ്റുക ചാൻസ് കൊടുക്കണം എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഒരുപാട് പേര് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ എവിടെ നടക്കാൻ ഇതൊക്കെ എവിടെ ഈ മണ്ടത്തനമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ പറയാം അങ്ങനെ പറയരുത് ആർക്കറിയാം അങ്ങനെ വലിയ വലിയ മണ്ടത്തരങ്ങളാണല്ലോ ലോകത്തിന് വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആൾക്കാർ ഈ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊന്നിട്ടുണ്ട് ഭ്രാന്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പിൽ പിൽക്കാലത്ത് അയ്യോ അയ്യോ കഷ്ടമായി പോയി എന്ന് പറയാം പക്ഷേ അതൊക്കെ ചാൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അത് നമ്മളുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ സംസ്കാരമാണത് അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് അയാൾക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കട്ടെ അയാൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ എപ്പോഴും നല്ലത് തന്നെയാണ് ഇനി എത്ര നല്ല സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ തന്നെ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ സിനിമ എടുത്ത് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതേ ടീം സംവിധായകൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ഹീറോ ഹീറോയിൻ അതേ ടീം വേറൊരു പടം എടുക്കുന്നു പൊളിഞ്ഞ് പാളിക്കാവുന്നു കാര്യം മാറ്റം വന്നില്ല ഈ സക്സസ് ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് അടുത്ത ഒരു സിനിമ ഇത് ഈ ഈ ഫോർമുല ആയിരിക്കരുത് എൻറ്റയർലി ഡിഫറൻ്റ് അപ്പം പത്മരാജൻ
രീതിയാണെങ്കിലും എല്ലാം അങ്ങനെ മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്നവർ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിലിപ്സ് എന്ന ഈ അച്ഛൻ ഒരു മക്കൾക്ക് ഫ്രീഡം കൊടുക്കുന്ന ഒരു അച്ഛനായിരുന്നു ശരിക്കും അല്ല ഇത് എൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് ആൺകുട്ടികളാണ് ഫുൾ ഫ്രീഡമാണ് ഫുൾ ഫ്രീഡമാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ചെറിയ പ്രായത്തിൽ പോലും അവർക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം അത് കൊടുക്കുന്നതിലുള്ള സന്തോഷം കിട്ടിയ അപ്പം അതിൻ്റെ ഈ ഈ ഈ തലമുറയും പഴയ തലമുറയുടെയും നടുക്കുള്ള തലമുറയാണ് നമ്മുടെ അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം എന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ അച്ഛൻ അങ്ങനെ പിന്നെ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അടിയോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും ഭയമായിരുന്നു ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേടിയില്ല അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഭയഭക്തി ബഹുമാനം എന്ന് പറയും അദ്ദേഹമാണ് നമ്മളുടെ കുടുംബം നോക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാദർ നാടക നടനാണ് അമ്മയും അച്ഛനും അപ്പോൾ എൻ്റെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറു പ്രായത്തിൽ ഞങ്ങൾ സ്കൂളിലേക്കോ കോളേജിലേക്കോ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഉറക്ക വിണീറ്റ് കാണത്തില്ല അപ്പോൾ അതിൽ ആ വിളപ്പാങ്കാലത്താണ് അവർ വരുന്നത് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് സ്കൂളിൽ നിന്നും കോളേജിൽ നിന്നും വരുമ്പോൾ അവർ പോയി കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വളരെ അപൂർവമാണ് അപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ എത്രയോ കൊല്ലം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് വരെ ഉറക്കെ സംസാരിക്കില്ല എൻ്റെ ബാഗ് ഇവിടെ കാണുന്നില്ല കാര്യം ഉറക്കെ സംസാരിച്ചാൽ അവർ എണീക്കും അപ്പം ആ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക അങ്ങനെ എഴുന്നേൽക്കരുത് കാര്യം അവർ ഈ സമയത്ത് ഉറങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണ് വൈകുന്നേരം അവർക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല രാത്രി അവർക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം അത് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു ഒരു നിയമമാണ് എഴുതി വെക്കാത്തൊരു നിയമമാണ് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം ഉറക്ക ചിരി ബഹളം ഒന്നും കാണത്തില്ല വൈകുന്നേരം ഒക്കെ അവരില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഭയം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ആ ഭയം ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തില്ല അവർ എന്തും തുറന്നു എന്തും തുറന്നു പറയാവുന്ന തരത്തിലാണ് ഞാൻ വളർത്തിയത് പക്ഷെ പെൺകുട്ടി ഇല്ല അല്ല പെൺകുട്ടികൾ എപ്പോഴും എൻ്റെ എല്ലാവരും പറയും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും പറയും എൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സും എല്ലാം പറയും നിങ്ങൾക്കൊരു പെൺകുട്ടി വേണമായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഹരമാണ് മകളെ വളർത്തുന്ന മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഇങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് അമ്മയുടെ പാല് കഴിഞ്ഞ് വരുമല്ലോ മകളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒരു നാട്ടിൽ ഭയങ്കരമായ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കെയർ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെൺകുട്ടികൾ കുറേയൊക്കെ നമ്മുടെ സമൂഹം തന്നെയാണ് ആ ആൺ പെൺ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കിയത് അത് സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വന്നത് അത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇപ്പം മുന്നൊരു സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലായ്മ വന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മളെല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രസംഗിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് എനിക്കൊരു മകൾ ജനിച്ചെങ്കിൽ ആ ഹോസ്പിറ്റലിലോ വീട്ടിലോ വെച്ചിട്ട് ആ കുട്ടിയെ കണ്ടിട്ട് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത് എന്താണ് നമ്മളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കളും ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും പറയുന്നത് എന്താ കറങ്ങി നടപ്പകം നി നിർത്തിക്കോ കേട്ടോ പെൺകുട്ടിയാണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ അവളെ സ്വർണം കൊടുത്ത് പൈസ കൊടുത്ത് സേഫായിട്ട് അയക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ലൂസായിട്ട് ജീവിച്ചാൽ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ടങ്ങ് കയറുകയാണ് അതിന് സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് അതല്ല നീ നിൻ്റെ ഇഷ്ടപോലെ ജീവിച്ചോളാം അവൾ വലുതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് അവൾ എന്നും ആരും പറയത്തില്ല പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റുമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു അനാവശ്യ കെയറും അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്കണ്ഠയും ഒക്കെ അതെല്ലാം ബേസിക്കൽ ബേസിക്കലി ആയിട്ട് സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഇപ്പം എൻ്റെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ലാസ്റ്റിൽ ഒരു മകൾ അപൂർവമായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ചിരിച്ചിട്ടുള്ളൂ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലുണ്ടല്ലോ ചവിട്ടി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് ചവിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ല അതാണ് നമ്മളുടെ മറ്റൊരു സം നമ്മളുടെ ഒരു ശീലം അപ്പം എൻ്റെ അച്ഛൻ അവിടെ നിന്ന് ചില ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലൊക്കെ സൗണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ പറയുന്നതിന് ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യരില്ലേ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിരിക്കും പുള്ളി എണീ
അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ശീലിച്ചാണ് നമ്മുടെ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ എല്ലാവരും ഒരൊറ്റ ചവിട്ട് വെട്ടിയാൻ നുറുക്കും എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഇപ്പോഴത്തെ കുറെ ആൾക്കാർ വെട്ടി നുറുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാലും വെട്ടി നുറുക്കും കാര്യം അതിനകത്ത് ബേസിക് സംഭവങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയാണ് കുത്തി കൊടലയാൻ എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്നേഹമാണ് നമ്മളത് അപ്പം എന്തോ മാറി നമ്മൾ ചിരിക്കുകയാണ് അതിനർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ വെക്കുന്നത് പിന്നെയും ഇതൊരിക്കലും നോക്കത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ മക്കൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു നിമിഷം ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ മനസ്സിലാക്കും ഓ ദൈവമേ എൻ്റെ അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ ഇങ്ങനെ കെയർ ചെയ്തത് എനിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുന്ന കുട്ടികൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ ഭാഗ്യവതിയാണ് തിരിച്ചറിയാതെ ജന്മം മുഴുക്ക ദേഷ്യപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന എത്രയോ പേരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാര്യം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും താഴ്ന്നു കൊടുക്കാനോ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനോ ഉള്ള സമയമില്ല അവർക്ക് വേറെ അങ്കലാപ്പുകളാണ് അപ്പം നിന്ന് പറഞ്ഞ് ഒക്കെ ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ലഹരിയുടെ ഒരു പിടിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളെയൊക്കെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് സ്കൂൾ കുട്ടികളാണ് ഇപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ഒരു അനലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ തൊട്ട് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എൺപത് ശതമാനമാണ് നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോകണം കാര്യം ആർക്കും തെറ്റി തെറ്റിപ്പിക്കാം വന്നിട്ട് ഇത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സോ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരോ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചോളാം അപ്പം ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി ആ സമയം തൊട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അകലുന്നത് മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ലെസൺ ഇപ്പോഴത്തെ മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫിലിപ്പുമാർ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിന് വരെ ആ ടൈം വരെ അവരെ കൂടെ നിൽക്കുക വൈകുന്നേരം വരുമ്പം കെട്ടിപ്പിടിച്ചൊരു ഉമ്മ കൊടുത്തിട്ട് വേണം ക്ലാസ് വീട്ടിലോട്ട് കയറ്റാൻ അവർക്ക് തോന്നണം ഇയാൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛനായിട്ട് എനിക്ക് വിളിക്കാനൊന്നുമില്ല എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ടോ അല്ല അങ്ങനെ ആക്കിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ തുറന്ന് പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ എനിക്കിങ്ങനെ കൊണ്ടു തന്നു അത് ആദ്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അച്ഛ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഒരിക്കലും വേറെ ആരും പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും ശരിയാവത്തില്ല അപ്പ തൊട്ട് അവന് ഇവിടെ കിട്ടത്തില്ല അവൻ പിന്നെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് കറങ്ങി കിടക്കുക അവൻ ഇതിനകത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അകൽച്ച കൂട്ടുകാർ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് അടിച്ചാൽ ഫുൾ ടൈം അവനെ ബോറടിപ്പിക്കാത്ത തരത്തിൽ ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ വന്ന് എത്തി നോക്കുന്നില്ല അവനറിയാതെ ഇങ്ങനെ അവനെ പിന്നെ ഫോൺ ചെയ്യണം അവൻ്റെ കൂടെ കൂടുതൽ സമയം ചെന്ന് അവനിഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി പത്ത് ദിവസത്തിന് അവൻ തുറന്നു പറയും അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ അച്ഛന്മാർ ഈ സിനിമയിലുള്ള ഫിലിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാദർമാരെല്ലാവരും അത് നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുട്ടികൾ വൈകുന്നേരം മുതൽ വൈ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പുറത്തെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞില്ല അതറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റൂ ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒരാ ഈ മക്കളിപ്പോ ഒരാളെ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോ പോലും ഇപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ ഈ സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ ഞാൻ കണ്ടപ്പോ അതിൽ മകൾക്ക് ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലും നമ്മൾ അറപ്പ് ഈ തുറന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരാളെ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോ പോലും അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു തോട്ടുണ്ടോ കാരണം എങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് ഇന്നത്തെ ആളുകളെ പോയി ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എങ്ങനെയാ ചേട്ടന്റെ അല്ല അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട രീതിയുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് മകൾക്കൊരാളെ ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ ഒരു സീരിയസ്ലി ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഉള്ള ഒരു സംഭവമില്ല അതൊരു എന്താ പറയുന്ന സ്കൂളിലുള്ള ഒരു ഇൻഫാക്ച്വേഷൻ ആണ് ഒരു സീരിയസ് ലവ്വോ കാര്യങ്ങളാണ് അതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകണം അതിനകത്തൊന്നും ഒരു കാരണവശാലും അധ്യാപകരും ഇടപെടരുത് രക്ഷകർത്താക്കൾ ഇടപെടരുത് അതൊക്കെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫീലിംഗ് ആണ് അ
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളങ്ങനെ അറിയും ഇപ്പം ബോബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ഞാനൊക്കെ സ്കൂൾ ഫൈനലിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയൊരു സിനിമയാണ് ഋഷി കപൂറാണ് അപ്പം നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കുറേ കൂടെ സ്ട്രിക്റ്റാണ് പെൺകുട്ടികളായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കാം അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല പെൺകുട്ടികൾ വേറെ ആൺകുട്ടികൾ വേറെ പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ലവ് ഉണ്ട് ആ പെണ്ണിനെ ലവ് ചെയ്യുന്നു എന്തൊരു സുന്ദരിയാ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതല്ലാതെ അവരെടുത്ത് പോയി പറയാൻ പോലും ഉള്ള ഇതില്ല അപ്പോഴത്തെ ആട്ടിയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് നാട്ടിൽ നിന്നും ഒക്കെ അടിയും അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർക്കുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിമ്പിൾ കബാഡിയായിട്ട് ഇയാൾ സ്കൂൾ ഫൈനലാണ് ഋഷി കപൂർ സ്കൂൾ ഫൈനലിൽ യൂണിഫോമൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു പക്ഷേ ഡിമ്പിൾ കബാഡിയുമായിട്ട് ഇഷ്ടമാണ് ഡിമ്പിൾ കബാഡിയെ ഇയാൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇപ്പം ലൈബ്രറിയുടെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ വന്ന് ഡിമ്പിളിനെ കാണുമ്പം ഇയാളുടെ ഗെസ്റ്റർ അത് ഒരു ഒരു പക്ഷേ ആ പടം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത രാജ് കപൂർ ഇത് ഈ ഋഷി കപൂറിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും ആ എക്സ്പ്രഷൻ വന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പം പിന്നെ കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നെഞ്ചിങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു വേ ഒരു ഈ നെഞ്ചിടുപ്പ് കൂടും നെഞ്ചിടുപ്പിങ്ങനെ കൂടിയിട്ട് ഒരു 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 പ്രണയം ഇപ്പം നെഞ്ചുമായിട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര ബന്ധമാണ് ഈ പ്രണയം നമ്മളൊരു കാമുകയെ കാണുമ്പം ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ല കൈ ഇങ്ങനെ തന്നെ നെഞ്ചിനകത്തൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിടിക്കും ആ എക്സ്പ്രഷൻ ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള കൗമാര പ്രായക്കാരെല്ലാവരും തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇവിടെ എനിക്കുണ്ടായ അതേ സാധനം തന്നെ കേട്ടോ അയാൾക്കുണ്ടാവുന്നത് നമ്മളിതാരും പുറത്ത് പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരു ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ഒരു ആക്ടറുടെ ഒരു സംവിധായകൻ്റെ ആ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അതല്ലാതെ ആ സമയത്തൊക്കെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരു പ്രണയം വേറെ ആളെ നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അതായത് നമ്മൾ മോൾഡ് ചെയ്ത് പല 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 ദിശകളിലേക്ക് പോകേണ്ട ആ പ്രായത്തിൽ ചിന്തയും ഭാവനയും എല്ലാം വരേണ്ട ഒരു പ്രായത്തിൽ ആരെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നീ വേണ്ട നീ മാത്രം ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ ഗുഡ് ഫോർ നത്തിങ് ആവുകയാണ് അപ്പം അതെല്ലാം നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കണം അതെല്ലാം ഇനി എന്ത് സ്ട്രിക്റ്റ് ആണെങ്കിലും അവർ അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ മോളും ഒക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇഷ്ടമാണ് എങ്കിൽ പോലും അതിനകത്തൊന്നും നമ്മൾ കൈകടത്തിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇപ്പൊ കുറെ നല്ല ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ നിക്കാണ് അപ്പൊ മക്കളെ പോലെ കുറെ ആളുകൾ ചേട്ടന് സെറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പഴയ സിനിമകളും ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ സിനിമകളിലെ എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ചേട്ടന് ടെക്നിക്കലി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലാതെ എന്തൊക്കെയാ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അഭിനയത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല അഭിനയത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മലയാള സിനിമ ആവത്തില്ല ആരെങ്കിലൊക്കെ ആ അഭിനയത്തിനകത്ത് വ്യത്യാസം കൊണ്ടുവരാൻ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഇച്ചിരി വിജയിക്കും അങ്ങനെ തരത്തിൽ ഒരു ആക്ടിങ്ങിൽ എൻ ഞാൻ പഠിച്ച ആക്ടിങ്ങും ഞാൻ കണ്ട ലോകവും ഇപ്പം ഒറ്റ ഉദാഹരണം ഇന്നലെ ഇന്നലെ ഞാനൊരു വലിയ ഒരു നേതാവിൻ്റെ മകൻ്റെ വിവാഹത്തിന് പോയി രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ അവിടെ വിവാഹം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെ എം പി കൊല്ലത്തിൻ്റെ എം പി പ്രേമേന്ദ്രൻ പ്രേമേന്ദ്രനും വൈഫും കൂടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വന്നു കുറച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് വൈഫൻ എടുത്ത് പറയുന്നു എം പി എടുത്ത് പറയുന്നു ഈ മുകേഷുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് സിനിമയിൽ സംസാരിക്കുന്ന അതേ കണക്കാണ് സിനിമ കാണുന്നത് പോലെ ഇരിക്കും അത് ഒരു പ്ലസ് പോയിൻ്റാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ സിനിമയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് വേറൊരു ഒപ്പീനിയവും വേറൊരു സംസാരവും നോട്ടവുമില്ല നമ്മൾ എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ ചെയ്യണം പക്ഷേ കാണാൻ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകണം ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് എൻ്റെ മുഖം കണ്ടിട്ട് ആ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകണം അത് മോഡേൺ ആക്ടിങ് പഴയ കാലകരണപ്പെട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോറ്റുപോത്തേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള പല സിനിമകളും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇടക്കാലത്ത് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാനേ എനിക്ക് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം എന്താ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം എന്താ പറഞ്ഞു ഹജോ ദാറ്റ് ഈസ് ബാഡ് ആക്ടിങ് ഫോൾസ് ആക്ടിങ് ആണ് നമ്മൾ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നെഞ്ചത്തിന് നെഞ്ചിൽ കൊള്ളണം ഒരു 
ഹോളിവുഡ് ഫിലിംസിലും നമ്മൾ പറയുന്ന പോലല്ല അവർ പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിനുള്ള ടെക്നോളജി അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ശ്വാസം പോലും നമുക്ക് നല്ലപോലെ കേൾക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ അവരുടെ ജീവിത രീതിയും സംസാര രീതിയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പം പറയുന്നത് ബോസ്റ്റിങ് ആവുമെന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട എങ്കിലും പറയുകയാണ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ബോയിങ് ബോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമയുണ്ട് അത് പ്രിയദർശൻ ആ കാലത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമ ബോയിങ് ബോയിങ് എന്ന് തന്നെയാണ് പേര് വരെ അടിച്ചു മാറ്റി എന്നാണ് പേര് പോലും വേറൊരെണ്ണം ഇട്ടില്ല കാര്യം വേറൊരു പേര് കാണുന്നില്ല അതിനകത്ത് ജെറി ലൂയിസ് ടോണി ടോണി കർട്ടിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടുപേരാണ് ഞാനും മോഹൻലാലിൻ്റെ അടുത്ത റോള് ഞാൻ ജെറി ലൂയിസിൻ്റെയും മോഹൻലാലിൻ്റെ ടോണി കർട്ടിസിൻ്റെയും രണ്ട് ഈക്വൽ റോളാണ് അതിനകത്ത് പേരെഴുതി കാണിക്കുന്നത് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ വീലിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ടോണി കർട്ടസ് ജെറി ലൂയിസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് കറക്കി വിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എന്തുവാ ആരാണ് ആദ്യം ആദ്യത്തെ പേരാരാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകത്തില്ല കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടും ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടില്ല ഈ പടം കണ്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഞങ്ങൾ കണ്ടു ഭയങ്കര ലോകപ്രസിദ്ധമാണ് സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ എല്ലാ ഡയലോഗും നമുക്ക് മനസ്സിലായി സബ് ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു മലയാളത്തിൻ്റെ ഏ ഡയലത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ല പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് അത് നമ്മൾ നിർത്തി നിർത്തി എടാ ഭയങ്കര എന്നൊന്നും അവിടെ ഇല്ല ഇറോ അത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്കത് ശീലമല്ല നമ്മളുടെ രീതിയല്ല നമ്മളുടെ രീതിയും നമ്മൾ കണ്ടതും പരിചയപ്പെട്ടതും പരിചയിച്ചതും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ജനുവിൻ ആക്ടിംഗ് തന്നെ ആയിരിക്കണം സിനിമയാണ് ഇതിൻ്റെ നാടകമാണ് ഈ ബോയിങ് ബോയിൽ ആ ഒരു റൂമിലേക്ക് പെണ്ണുങ്ങളെ മാറ്റുന്നത് പോലും ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിങ് ആവണ്ടാണ് ശരിക്കും പക്ഷെ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ശരിക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും നന്നായി കഥ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നുവെച്ചാൽ മുകേഷേട്ടൻ കഥ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ നമുക്കിങ്ങനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ ചേട്ടൻ ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഇല്ലേ ചേട്ടാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോന്നിട്ട് ഒട്ടും രസിക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുറിയിൽ അടച്ചിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്റെ രാഷ്ട്രീയവും പോവും ആറുമാസം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങുമ്പം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു വരട്ടെ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയട്ടെ എനിക്കൊരു മുപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സാവട്ടെ കുറച്ചുകൂടെ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഫിലിപ്സ് മൂവി ഭയങ്കര സക്സസ് ആവട്ടെ നല്ലൊരു ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു മെസ്സേജ് എല്ലാം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമയാണെന്ന് ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ ഭയങ്കര സക്സസ് ആവട്ടെ എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയിട്ട് സിനിമ എന്തായാലും കാണണം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് നന്ദി ഞാൻ പണ്ട് മുതലേ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങാൻ പോകുമ്പം നിങ്ങൾ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കുക പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അത് ഇഷ്ടപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ കടമയാണ് ഇഷ്ടമായാൽ വേറെ ഒരു കാരണം കൊണ്ടും ഇത് അവൻ്റെ പടം അങ്ങനെ ഓടണ്ട അല്ല ആ പടം അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ചിന്ത വരരുത് കല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് സിനിമ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് നല്ലതാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും കണ്ടു രസിക്കട്ടെ നന്ദി താങ്ക് യു ചേട്ടാ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്